நான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொன்ன விஷயங்கள் அதுதான் நீ தொழில் விஷயங்கள்லாம் இப்போ வேலை செய்யும்போது நம்ம வந்து வேலையில மட்டும்தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் வேற விஷயங்கள்லாம் வந்து அது அதுக்கு நீ அந்த நான் சொல்லுறேன் வேற மாதிரி இருக்கிற நீ இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இப்போ எவ்வளோ அழகாக ஏறுது பார் லைட்டு இந்த லைட் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ள பார் எவ்வளோ ஃபேஸ் வந்து இப்படி இருக்குது டல்லாக இருக்குது லைட்டு நான் க்ளோஸ் அப் தான் எடுத்து போகிறேன் ஃபேஸ் மாதிரி எப்படி வச்சுக்கிறேன் என்னுடைய ஃபேஸ் எடுத்து ஃபேஸில் வந்து ஒரு சின்ன க்ளோஸ் அப் இருந்தால் அது படிக்கும் ஃபேஸில் லைட் ஏறும் இதா அது மாதிரி இதில் நிறையா விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமா அது இதுதான் இதை வந்து ரெண்டு இது உள்ள ஒரு கோல்டு கலர் ஒன்று இருக்கியா அது எதுக்காக அது கோல்டு கலர் வந்து சம்டைம் வந்து இந்த ஏர்லி மார்னிங் எஃபெக்ட்டு லேட் நைட்டு டுலைட்டுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிங்களா டுலைட்டுன்னு சொல்கிறது மேஜிக் லைட் டுலைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க மேஜிக் லைட் டுலைட்டுங்கிறது வந்து சன் செட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டாக டார்க் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லைட் இருக்குது இல்லையா அதான் கோல்டன் அவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு மினிமம் அஞ்சு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் இல்லை ஸ்கை வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நிறைய நீங்கள் அது அது வந்து எப்படின்னா அந்த பெரிஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா உருட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வரும்ல என்ன மாதிரி டிசைன் வரும்னு சொல்லவே முடியாது அதே மாதிரி தான் ஸ்கையோடைய கலர்ஸும் எப்படி வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸ்கையோட கலர் நேற்று நல்லா இருந்தது இன்றைக்கி வரும்னு சொல்ல முடியாது வரும் வராமல் போகும் ஆனால் இந்த பிரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை வந்து அழகாக இருக்கும் லைட் வந்து ஒரு ரொம்ப ஈவனாக இருக்கும் லைட்டு அந்த லைட்டில் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா அதான் மேஜிக் கவர்ஸ் அந்த கோல்டன் அவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஆனால் அது அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் அப்புறம் தான் டல் ஆகிடும் பக்ரன் போய்டும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எடுக்கிற டைத்தில் க்ளோஸ் அப் யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த கோல்டு கலர்ஸ் அதுக்கு மேட்சிங்காக த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக கலர்ஸ் இந்த கோல்டு கலர்ஸு இதை வந்து லைட் சன்லைட் கட் இப்போ லைட் வந்து அன்வான்டட் லைட்ஸ் இருக்குது அது கட் என் தலைப்பு அன்வான்டட் லைட்ஸ் வருதுன்னா லைட் கட் பண்ணலாம் அது மாதிரி எல்லாத்துக்கான அதுக்கு தான் பிளாக் கலர் பிளாக் ஷேடில் பார்த்துக்கலாம் லைட்ஸே கட்டர் இது மல்டி பர்பஸ் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் இது வந்து கட்டர் அதே எனக்கு திருப்பி பண்ணினா ஒயிட் கலரில் நீ இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நல்லா பிரைட்டு நல்லா வெளுத்து வாங்குது சன்லைட்டு அப்படியே தூக்கி அந்த மேலே அந்த ஒயிட்டை தூக்கி பிடிச்சின்னா டிபியூஸ் இட் சாஃப்ட் லைட் அப்படி அந்த க்ளோஸ் பிடிச்சா அழகாக இருக்கும் ஆனால் பேக்ரவுண்ட் ஏ சொல்லுங்கள் பேக்ரவுண்ட் தான் நான் சொன்னேன் பேக்ரவுண்ட் ஷூட்னா டாமினேட் பேக்ரவுண்ட் நீ அந்த பேக்ரவுண்டு பிரைட்டாக இருக்கா அப்படியே ஒரு மரத்து கிட்ட மரத்தடிக்கிட்ட வந்துரு நிழல கொண்டு வா பேக்ரவுண்டை வந்து நீ மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோ லைட்டில் ஷூட் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து சினிமாவில் என்ன வச்சுக்க சினிமாவில் வந்து ஒரு டேரக்டர் கேட்குறாரு ஸ்கை வந்து எனக்கு பேக்ரவுண்ட் லைட்டு ஒரு ஆள் போஸ் கொடுத்துட்டு பேசுகிறாரு ப்ளோ ஆங்கில் கேமரா வைக்க சொல்லலாம் கேமரா வச்சாச்சு பின்னாடி பார்த்தா நல்லா பிரைட் ஸ்கை என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு லைட்டை கொண்டாந்து இங்கே வச்சுருவோம் எச்எம்ஐன்னு ஒரு லைட் இருக்குது ஹைட்ராக்கம் மீடியம் ஒர்க் ஆகிடும் இது எச்எம்ஐ லைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பவர்ஃபுல் லைட்டு அடித்தோம்னா அப்படியே இந்த அது ஸ்கை அது வந்து ரெண்டு லைட் அப்படி ரெண்டு பக்கம் அடிச்சிட்டீங்கன்னா அது லெவன் வந்து நான் எப்படி வச்சேன் அதுக்கு சிக்ஸ்டீன் வந்து இன்னும் கூட இன்க்ரீஸ் ஈக்குவலாக வச்சு அப்படி ஸ்கினிங் போய் ஆர்டிஸ்ட்லாம் பாடுறாங்கள்ல கீழே அந்த லோ ஆங்கில் வச்சு அப்படி தான் நல்ல பவர்ஃபுல் லைட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த லைட்டோட வாடகையே ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஒரு லைட்டினுடைய வாடகை மட்டும் ஒரு நாளைக்கு அதில் ரெண்டு லைட்டு தூக்கி கீழே வச்சு லைட்டை போட்டு டே லைட் மேட்சிங்காக அப்படியே இருக்கும் எனக்கு என்ன தான் இருந்தாலும் ஆனால் ஆர்டிஸ்ட்டு கஷ்டப்படுவாங்க நல்லா எரியும் மூஞ்செல்லாம் எரியும் அந்த காலத்தில் ரிஃப்ளெக்டர்னா ரிஃப்ளெக்டர் வச்சு அந்த காலத்தில் பழைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்குலாம் அந்த ரிஃப்ளெக்டர் சொல்கிறாங்க இந்த ரிஃப்ளெக்டர் கூட விட்டுருங்க போர்டில் வச்சு இப்படி அடிப்பாங்கள்ல லைட் எல்லாம் எல்லாம் அந்த போர்டை வச்சு அடிப்பாங்க அதை மூஞ்சில் வாங்குவாங்க நம்ம போய் ரீடிங் பார்க்க போனோம்னா கண்ணில் தண்ணி விடும் ஆனால் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அப்படி வச்சு எல்லாம் வசமெல்லாம் பேசுவோம் ஏன்னா அவங்க பழகிடுறாங்க அந்த மாதிரி அதை பார்க்க மாட்டேன் டேரெக்டாக அதை ஒரு இது இருக்க மாதிரி தான் அவங்க அப்படியே பேசுவோம் பழைய ஆர்டிஸ்ட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்போல்லாம் இப்போ இருக்கிறவங்க நல்ல முடியாது நான் எஸ்பிபி வச்சு நான் ஒரு படம் நான் முதல்ல போகிறேன் அவர் எங்கே போனாலும் அப்படி தான் செய்வார் கேமரா அவனை கூட்டி சொல்லுவார் எனக்கு ரொம்ப லைட்லாம் போட்டிங்கன்னா எனக்கு ஆளாது ஏன்னா எப்போதுமே ஏசிலே எடுத்துருவார் எஸ்பிபி வீட்டில் ஏசி வெளியில் ஸ்டுடியோக்கு வருவார் காரில் ஏசி அந்த கார்லேருந்து ஸ்டுடியோ உள்ளே போகிற டோஸ்டன்ஸ் தான் அது ஸ்டுடியோ உள்ளே போகிறதுட்டா ஏசி அவ்வளோதான் அவர் ஏசியில் இல்லாத இடம் இது ஸ்டுடியோ டு காரு கார் டு வீடு மொத்தமாக ஏசி இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஆள் இருக்கு
ஷட்டர் வந்து ஃபிஃப்டீன் தான் ஷட்டர் வைக்கணும் மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் வைக்கணும் பட் ஒரு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு டெலிவிஷன் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு அது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அது வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கேன் இந்த வேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சரிக்கா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இவ்வளோ சிங் இருக்குது இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் வரதில்லை இப்போ இருக்கிற பழைய அனலாக்கு சிஸ்டம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் இப்போ நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல இப்போ நீங்களாம் இந்த டிஜிட்டல் இது பார்க்குறீங்க எல்சிடி முன்னாடி அனலாக்கு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் இந்த அது வந்து அதில் கேமரா அதுக்கு வச்சுன்னா அது வேவ்ஸ் போகும் நீங்கள் நேராக கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் கேமரா மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் ஆகும் மொபைல் கேமரா பார்த்தாலே இந்த வருதுல்ல அது சீங்க அந்த ஷட்டரை என்ன பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னு அப்போ தான் அந்த ஷட்டருக்கு போய் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஷேட்டன் இதில் ரெண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி சிங்க் ஆகும் உன்னுடைய எக்யூப்மெண்ட்டுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் அந்த சேவர்களுடைய எக்யூப்மெண்ட்டுடைய ஃப்ரீக்குவன்சியும் சிங்க் ஆகும் அப்போ எடுக்கணும் இப்போல்லாம் இந்த மாநிலத்தில் எல்லாம் அந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ரேர் அக்கேஷனில் மட்டும்தான் சட்டருடைய ஸ்கேனுக்கு போகணும் மற்றபடி வந்து போகணுன்னு அவசியம் இல்லை நீ கொஞ்சம் இல்லை கொஞ்சம் லேட்ரு பொருளில் சில அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்காது அந்த ஸ்கேன் பண்ணுறதுல அதெல்லாம் நீ லேட்ரு பொருளில் நீயே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை போகணும் எடுத்தோடனே அதை கையிட்டு வேணும் இந்த மாதிரி போயிட்டு இப்போதைக்கு அந்த கிளியர் இமேஜ் கொடுத்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஜெக்டை போயிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களை போக போக ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குறீங்க அதில் போனோடனே ஒவ்வொரு நீ ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ணி புதுசாக ஒரு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நாளாக இருக்கும் மொபைல் யூஸ் ஒன்லி ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் வந்து கிளியர் சவுண்டு பேசுறது தான் மொபைலு அதெல்லாம் அடிஷ்னல் மற்ற எல்லாம் அப்போ நீங்கள் அட் அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு கிளியர் இமேஜை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நல்லா ஃபோக்கஸ்டு இமேஜ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டு அது அடிஷ்னல் தான் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியுடையதுமே <laughs> ஜிக்கோஜிக்கோஜி <laughs> 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 வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறது இப்போல்லாம் வந்து ஏடிஎஸ் அட்வான்ஸ் சொல்யூஷன் சிஸ்டம்ஸ் கமிட்டி இன்டர்நேஷனலாக ஒரே அம்பர்லாம் கீழே வரப்போகுது அதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்குது என்ன சிக்கன் உண்மையெல்லாம் ஹை டெஃபினேஷன் தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி லைன்ஸு ஒரே மாதிரி இதில் வந்துடும் வச்சுக்க இப்போ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை செட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஃபிஃப்டி ஷட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சினிமாவே என்னங்கிற சினிமா ஃபார் ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி ஷட்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃப்ரேம்ஸு ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஃபிஃப்டி ஷட்டர் தான் அது ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட்டு ரவுண்ட் அப் பண்ணி ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறோம் சினிமா கேமரா இருக்குல்ல அது வந்து அது அந்த சினிமா ப்ரொஜெக்டர்லாம் நீங்கள் எப்படி வேலை செய்யணும் இங்கே ஏதாவது இங்கே தான் தேட்டர் இருக்கும் பழைய ப்ரொஜெக்டர் எதுவும் கிடையாதுல்ல ஃபிலிமில் இருக்குது எல்லாம் மூடிட்டான் ஏதாவது அந்த ப்ரொஜெக்டர் வச்சுருப்பாங்களா இங்கே ஏதாவது தேட்டரில் எந்த அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இஷ்டம் அதை பொறுத்த தடவை சினிமாவில் ரெண்டு பேசிக் சிஸ்டம் அது முடிஞ்சால் நீங்களே ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் ஒரு பெரிய இது அது அதை புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா சினிமாட்டோகிராஃபியோட ரெண்டு பேஸ் அதான் ரெண்டு பேசிக் தியரி ஆஃப் சினிமாட்டோகிராஃபி ஒன்னிஸ் பர்சிசன்ஸ் ஆப்ஷன் அழகு ஒன் இஸ் இன்டர்மிட்டன் டெக்னாலஜி இது இன்டர்மிட்டன் மூமெண்ட் இதா ரெண்டுத்தையும் ஒரு பனிதன் தரவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் சினிமாடோகிராஃபியில் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வர முடியும் இன்டர்மிட்டன் மூமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு சினிமாங்கிறது வந்து எப்படி ஒரு சினிமாவில் ரொம்ப ஒரு அது இல்லை சினிமா எக்ஸ்போஸ் ஆகுது கேமரா வந்து என்ன ஆகுது கேட் இருக்கும் கேட்டு திறக்கும்போது எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அந்த கேமரா வந்து அப்புறம் மூடிக்கும் கேட்டு இந்த கிளாப் போய் அடுத்த கேமரா புல் பண்ணி கேட் எடுத்து தான் கேட்டு திறக்கும் புல் பிடி போயிட்டு வரும் இதுதான் கேமரா மூவி கேமரா ஒன் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஆஃப் செகண்ட் எடுத்துகிட்டு வரும் ஒரு ஃப்ரேமை கொண்டு வந்து கேட்டில் திறக்குது கேட்டு திறக்குது இந்த கிளா மேலே போய் எடுக்கிறதுக்கு போது கேட்டை மூடிக்குது இப்படி இப்படி வருது இந்த கேட்டு மூடும் போது நமக்கு விஷன் வரும் விஷன் கண்ணுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு விஷன் வராது நீ சினிமா கேமரா எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் உங்களுக்கு பழகணும் அந்த கேமரா கூடவே நீ இப்படி இப்படி இருக்கா வச்சுக்க கேமரா ஆப்ரேட் பண்ண ஆளுக்கு போகிறாருன்னா நீ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோடு தான் நீ ஆப்ரேட் பண்ணணும் கேமரா கேமரா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டிஸ்டர்பன்ஸோடு தான் நீ கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணணும்
இந்த சட்டோடு <laughs> 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 